the playlist. We got the sexy lady Lulu Diva right here. Tunapiga na story kibao kwenye show la kibaba the playlist. By the way, amekuja na ngoma yake mpya kizazi sana. So utaenda kuisikiliza hapa for the very first time kwa mara ya kwanza and stuff like that, yeah? Uh-huh. Lulu inakuaje? Shari. Shari, you good? Yeah, I'm good. Eh? Uh-huh. uh-huh. Mbona kama sauti imepeperuka hivi? Um, na niko sawa kabisa. Mshukuru really? Mwenyezi Mungu. Mm. Yeah, everything is okay. Yeah. Umekuja na nani leo? nimekuja na assistant wangu mm-hmm. and uh, nimekuja pia na photographer wangu ambaye pia ni kama mdogo wangu mm-hmm. anaitwa Meg mm-hmm. and assistant uh, wangu anaitwa Rosh. Mm-hmm. Kiachana nao mm-hmm. umekuja na nani tena mwingine? <laughs> ah, pana na gari yangu labda. <laughs> Kwenye gari umemwacha nani? Sijamwacha mtu kwa kweli. Ujaje na mavoko leo eh? Eh, lini nilikuja na <laughs> eh. November mwaka jana. Oh, November mwaka jana yes mm. nilimletaga kwenye interview. Mm. Yeah. Lakini leo sijaja naye. Yuko wapi? Baby. Nasoko nyumbani. Ah. Yeah. Amekuambia nini mara baada ya kuwakasikia wimbo wako? Anaambia ni wimbo nzuri sana na ana bless mm-hmm. iko kile vizuri. Yeah. yeah. Ameshiriki kwenye kuandika usab last time ona alishiriki kwenye kuichora? No 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 no. Hii ameandika stukiz kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Oh yeah. Oh. Yeah, stukiz mimi alileta ngoma ilikuwa ime ame ame record yeye mm-hmm. akaniambia kwamba ah, lakini an, anataka kunipa mm-hmm. akanaona akaniambia kwamba hii nyimbo nilivyokuwa na yeye andika nilikuwa na kuona wewe lakini ni record tu ona sasa eh sasa ni alewa, alewa. Mm-hmm. <laughs> akaniambia na kuona wewe by the way nikamwambia okay ni nilivyosikiliza nikamwambia okay ni kitu kizuri sana na mimi mwenyewe pia ni nimependa na nikaa nimeipenda sana nika nilikana muda mrefu sana alewa nilikanao toka tu ona ime ime ime, ime toka mm-hmm. ikawa ile alewa tayari shapeata niko nayo lakini oh, yeah. ilikana muda mrefu kidogo pia kwa sababu pia nina ngoma nyingi ambazo nime record ziko ndani management mm-hmm. ikwe na ina tunavutana tutoe hii tutoe hii lakini yeah. yes kuna msanii yote yule ambaye kabla ngoma haijatoka huwa labda anaisikia kabla anatoa ushauri before msanii mhm uh, no really lakini as you know kwamba Sometimes tu, tu, unajua sikio lako haliwezi tu kwamba linajua kila kitu mm-hmm. au management yako ikae na nani kila inawezekana ona kwamba akiko sawa lakini kwa mtu mwingine akisikia kuna kitu anahisi. Kwa sometimes kama wasanii wenzangu labda naweza kukutana naye kuna ile kwamba una ngoma nyingine eh afu kuna ngoma moja iko hivi na hivi unamsikilizisha lakini not kwamba ni exactly kwamba huyo lazima nimsikilizishe nyimbo zangu ndo nitoe no. Mm-hmm. Yeah. Umeniambia ndani una ngoma nyingi. Last time ulikuja hapo uli promise kwamba kuna collab na Wizkid. Ilikuwa ni story tu kwa sababu it's been a while imekuwa kimya haijatoka au tu labda um, kuna vitu vilikuwa bado vijakaa sawa kaonekana kama umeongea lakini hata hiyo collab yenyewe huenda haipo collab ipo uh, <laughs> it is a story to no highest kwa story it's been a while it's been a while lakini kila kitu ambacho unaambua kwamba chenye heri huwa kinachukua muda kwa hiyo mm. mimi nadhani kwamba tu the right time bado lakini mm kazi ipo nadhani pia siku zinazozidi kwenda mm. e, tunapata pia kujua ni jinsi gani ya kuifanya kama kuna maboresho zaidi lakini kazi zipo katika ndio maana nakwambia kwamba nina ngoma nyingi sana mm. mimi toka nimefanya kazi na Dark Soul Charlie it's mm. almost uh, imepita ni toka nyimbo yangu usimwache yeah, yeah. sija record tena kwa Dark Soul yeah. lakini pale kwa Dark Soul kuna nyimbo zangu nyingi 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 lakini ambao sipia nikitoa it's a hit lakini ni for the right time ukifika pia nitatoa. Yeah. Yeah. Kuna collab zozote zingine labda na msanii wa ndani ukiachana na hivi ambavyo umefanya na mavoko kwenye ona na hapa pia nimeona katika ngoma yako mpya estukiza amesikika kidogo. Yeah, na ngoma yangu na ngoma zingine ambazo nimefanya na wasanii tofauti tofauti wa bongo lakini mm. ambacho naangalia saa hizi pia natamani nifanye collab na na, na msichana mm. awe wa bongo awe ni wa nje lakini collab na msichana I think itakuwa na nini nzuri kidogo ya kizazi eh yeah. Lulu Diva right here my story kibao inaendelea by the way uh, Lulu uh, hongera sana ngoma ya ona ilifanya sawa sana ilifanya poa sana yeah. uh, the video yeah. iliweza kuchezwa katika vituo vikubwa vya yeah. TV Trace yeah. uh, Niger yeah. Trace um, Auburn hicho ni kitu yeah yeah hiyo yeah. yeah. ni kitu kikubwa sana yeah. definitely kuna vitu huenda vingine vimefunguka yeah. na kupenya hivyo oh, nadhani ni ile collab ya kufanya na mavoko ndio imesaidia ubora wa video I think uh, ubora tu wa uh, production yani I think wimbo yenyewe ilikuwa ni mzuri sana ilikuwa ni catch up yani ule wimbo hauchagui mzee hauchagui kijana mm. hauchagui mtoto anyone anaweza kusikiliza na akakatch kwa urahisi oh, yeah. kwa ilikuwa ni nzuri sana na pia video yenyewe ikaja ikatoka ni nzuri watu wakaipokea vizuri I think kila kitu kilikuwa kwenye 
nafasi yake yani kila kitu kilipea ipate yake vizuri oh, yeah. that's why ikatokea hivyo yeah. katika video unaonekana unamchezea nyoka kwanza ile nyoka ni wa ukweli ili kuaje kucheza na yule nyoka of course nyoka ni ukweli uh, unapenda uh, nyoka hapa <laughs> anaspendi nyoka na ile nyoka ni kwa atamani hata rich ndo acheze at, naye Mm. Ya yeah, lakini nikaambia kwamba kwenye script inatakuwa kwamba mimi ndo nicheze na ule nyoka. Mm-hmm. And um, haikuwa rahisi, ilikuwa ni ngumu kwa sababu nyoka mwenyewe ilikuwa da- anaka nje kwa dakika I think 20 au 15. Mm-hmm. Baada hapo inabidi abadilishwe atolewe nyoka ambaye mbesem kama yule ambaye anafanana rangi everything kwa urefu. Walikuwa kama wanyoka watatu wanafanya kutolewa na kwa akikaa nje kwa dakika hizo 20 siku 15 sijajua ilikuwa kuna athari gani labda ndo anaanza kuhisi kwamba amemtambalia binadamu i don't know ila ilikuwa baada ya dakika 15 even anabadilishwa analetwa mwingine mm. na wanyoka kama unaangalia video nzima hakuna sina alikuwa ananiangalia mimi machoni yani ilikuwa akinigeukia tu hivi naomba no, 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 mtu 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 no, ageuke chini hivi kichwa chake asinione yani macho yake mm. yeah Really? Ulikuwa u- u- hauogopi? Ndio naogopa sana. Niogopa na nilikuwa ni yani I was like ah, if itaweza. Nilikuwa najaribu yani na, na, lakini sema nilikuwa nataka kufanya kitu cha tofauti. Unajua Kumrusha ile nyoka wewe. Ah, sikumru. Ah, unaweza aje kwanza. <laughs> Ana kilo. <laughs> Ana kilo? Ah. Uh-huh. sana. Asana. Sasa wakati um mna record hiyo video wakati mko on set, kuna tukio gani la nyoka ambalo unalikumbuka yani uweze kulisahau? Nyoka alikuwa ameanza kunibana hmm. hivi kwa nguvu. Kwa kwenye mbavu kwenye nini? Um, um yani kwa sababu alikuwa amenitambalia um kwenye mikono sana. Kwa hiyo ndo akawa ananibana sana. Hmm. Lakini ule dada alikuwa ananiambia kwamba ah huyo fanya kama yani fikiria ni anakufanyia massage. Sasa I was like hmm. eh eh nyoka anafanyia <laughs> massage. Ana tena ananiambia how you feel? Anafanya hivyo eh jamani nitoeni huyu nitoeni lakini Nilikuja then yani ukikaa tu ukizoea zoea mwisho siku nikaja nikaa nimemzoea mimi tena ndo namchezea namshikashika ngozi yake yani hivyo yani ni ile tu uoga lakini the end hivyo kwa nimekaa naye mimi napenda penda sana masuala ya mifugo fugo kama hivi mambo asili napenda kwa haikuwa ngumu sana kwangu lakini mara ya kwanza kwa sababu haikuwa yani ndo mara yangu ya kwanza kumsogelea nyoka mm. yeah. na una moyo hata hivyo Mimi yes. singeweza. <laughs> okay. Na ngoma yako ya ona like actually imekuwa ni ngoma kubwa sana. Ilikuwa yeah. ni, ni, ni video kubwa sana ambayo nadhani ndio video yako ya kwanza ambayo imefikisha views milioni moja yeah. Yes. So hiyo we una unadhani kwamba ukubwa wa ngoma ya ona na kufikisha views mpaka milioni moja ni, ni kwa sababu ya zile story ambazo zilikuwepo hapo katikati kwamba Diva anatoka na, na, na Richard Mavoko. Yeah. That's why mkatengeneza pia ngoma kama ile na ndio maana bado ndio sababu kubwa ya kuifanya ngoma iende mbali zaidi kuf, mpaka kufikisha viewers milioni moja. No, kwanza um, mimi ku, ku hizo story kutoka ni kwa hata bado hazijatoka wakati tumetengeneza hiyo ngoma no, ya yeah. Richard. Mm. And um, ngoma yaona tu yenyewe ni ilikuwa ni nzuri na ni kubwa ndio maana watu na pia nilikuwa nimekuja tofauti. Oh yeah. And though sio kwamba ngoma zangu zikuwa zifanye vizuri zikuwa zifanye vizuri lakini yani watu walipenda pia ndani yetu yani ile combination, combination yetu you know. mimi na Richard na pia labda hawakuwa wametegemea kwamba walijua tu labda ni stories ni hivyo hawakutegemea labda kungekuja kazi tofauti na stories zingine wanazozisikia nasikia stories zaini zinapotea lakini hakuna kazi yote ambayo inaendelea lakini mimi na Rich kwa ni kwenye kazi na tulivyotoa kazi tunashukuru Mungu Rich na mashabiki wake na mimi na mashabiki zangu kwa hiyo tulikuja kuweka pamoja tulipata kitu kizuri na mapokezi mazuri yeah. no, yeah. yes na kipindi hicho cha ona ilivyokuwa imetoka kuna time mavoko alikuwa kakaa kimya muda mrefu sana ngoma alikuwa atoki lakini yeye ni mtu wa karibu sana na mavoko nadhani mpaka kwenye msiba wa dada yake Morogoro kitu kama cha namna hiyo ulionekana yeah, yeah. yeah. kipindi hichi ambacho yeye tuseme alikuwa anapitia kipindi kigumu wewe ulikuwa unafahamu na kuna kitu chochote kila bado aliwahi kumwambia asijai kujua kama Richard alipitia kipindi kigumu cha ku issue yake ya WCB kuondoka and stuff like that na maana wewe ulikuwa hujui Alikuwa jaye kukuchana. Ah uh, no hakuwe kunchana lakini al- nilikuwa naona, nilikuwa nasikia mm. na hata kama naongea naye lakini siongee naye ndio in mambo yake kibiashara kuingilia mm-hmm. cause yeye yeah, ana biashara yake na mimi na biashara yangu. Kwa hiyo Nyem naongea mapenzi tu. Atongei mapenzi mm. obviously. Kwa sisi ni washikaji as you know kwa sababu unashikaji zako. Kwa unajua vitu gani ambavyo huwa mkikaa mnaongea. Yeah. Oh yeah. Kulikuwa na story zingine ambazo zilionekana issue yake yeye kuwepo um, au kuto kukaa sawa na WCB ni kwa sababu ya ngoma ya ona hiyo collab ya ona yeah. ilikuwa ni hivyo kweli kwamba mkufata management uongozi ndio maana ikaonekana kama kuna utaratibu fulani haujafuatwa 
au unajua ni wani kitu kikitokea yani kuna vitu vingi vinaweza vikazungumzwa au vikaongeleka kwa sababu kila mtu akaongea kwa kwa, kwa misingi yake yeye kama yeye au akaongea kwa kwa manufaa yake yeye kama yeye sijui vinamlipia nini au whatever lakini kama kusema eti kwamba ishu yangu ya ngoma yangu kufanya na, na Richard ni uongo mkubwa sana kwa sababu mimi hii ngoma na Rich tumefanya kibiashara whatever it is mimi na Rich ni washikaji tuko yani whatever it is mi ambapo niko na Richard lakini tumeweza kufanya kazi kibiashara management yangu iliwafata management yake tukafanya makubaliano tukaelewana wali meet na watu wangu wa kazi almost karibia mara tatu au mara mbili mm. na mpaka wakati ngoma inataka kutoka nilikuwa nawashirikisha baadhi ya watu ambao wako kwenye management ya Richard ili kuweza kutoa support vitu kama hivyo kwa hiyo hatukufanya kienyeji kama wanavyosema na wala haikuwa sababu kama alikuwa ni vitu vyao it's it personal vya wao kama wao na mambo yao ya kazi kwa hiyo hata na management yangu kama mimi ani Richard is kusema anatoka hapa anishauri kitu au ajue uh, chochote kuhusiana na management yangu sababu ni vitu viwili tofauti naelewa yeah. kwa kazi yangu sisi tulifanya kibiashara tu na hakukuwa na kitu kingine chochote na management yake tulikubaliana na mpaka inatoka nyimbo walikuwa wanajua kila kitu kuhusiana na ile collab. Oh yeah. Yes, now I'll bless. Oh yeah, sawa. Yeah. Kuna tour the introduction tour yeah. ambayo ulikuwa unaifanya mwezi wa sita hivi. Yeah. Ulikuwa unaenda mikoani and stuff like that. Lakini yeah. moja kati ya wasanii ambao ulikuwa unaenda nao Bill Nasa alionekana na yeah. wewe na Bill Nasa mjafanya collab yoyote ile. Yeah. Na nasikia kwenye moja kati ya mkoa ambao mlienda mlishia mpaka room. Mm-hmm. Uh, alienda kama mtu wako au alienda kama kama nani katika hiyo tour eh hiyo ya kushia mpaka room jamani ni uongo uh, ni, ilikuwa ni ringa ndo nilienda na Benas na na big boy ni, big boy mm-hmm. nilienda naye mm-hmm. um, big boy tulimkuta kule Benas ni mtu ambaye si sijai kuaga naye yani ni mshikaji wangu ni mshikaji tunakutana na pia ni mshikaji wa kaka yangu Idris ni rafiki yake sana kwa hiyo tumejikuta kwamba tunazoeana hivyo. Kwa tulikutana kikazi mm-hmm. na tulipoenda kikazi tulipiga picha as kazi, tumemaliza kazi kama washikaji vitu kama hivyo. Oh, yeah. Lakini unajua kwamba binasi ni mtu wa kiume, whatever. Mtu anaweza kaposti kitu akaongea chochote ambacho yeye anafanya aje anajisikia mm-hmm. kuongea. Yeah. Sijai kuwa na mahusiano na binasi, sijai kutamani wala kuhisi kwa sababu namchukulia as a brother yangu. Mm. Yes, vitu kama hivyo na pia alishe kwa gashemeji yangu. Kwa hiyo wala sijai siko huko. Nishemeji yangu tuelewa hivyo washekwa. <laughs> Sitaki kuongelea ku, ku, vitu vyake ni pesa kwa sababu hajai ku Unavijua vya ndani No 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 no, no. Mm. namjua tu hivi azimshikaji hivyo. Kwa labda vitu vingine labda unakuta Hainaga ushemeji na usika to. Ah, pana kwa kweli. Mm. Yeah. Sawa, so, um Agasti 21 ulipost artwork cover ya, ya Hamisa Mobeto yeah. ile ngoma yake Madam Hero na ukasema kwamba Hamisa unaninspire kila kukicha mama. Yeah. All in all tuendelee kupambana harudi kijijini mtu hapa. Unanipata? Mm-hmm. Hamisa na kuinspire nini na kuvutia nini? Hamisa ananinspire anavyokuwa anafanya an, an, anajituma. Mm. Ni msichana ambaye yani ana 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 haso kwa kila ambacho anakihitaji ana, ana yani haja relax wala hajajijua kwamba unjua wasichana wengi wanafikiria labda ukishakuwa na ni mzuri basi unaweza ukapata chochote kwa kutumia uzuri wako wewe kama wewe au kwa sababu unajulikana unaweza ukatumia jina lako kufanya chochote bila kujituma lakini mimi naona kwa Hamisa imekuwa ni tofauti kidogo anajituma anajitahidi pamoja ni, ni mama mwenye watoto wawili lakini still ni, mwana, ni msichana mzuri lakini anafanya kazi and ni bado pia ame maintain mwili wake ame maintain status yake kwa hiyo naona ni msichana ambaye anajuhudi yeah. yeah kizazi sana again five days ago siku tano zimepita kwenye account yako ya Instagram uli posti kama ujumbe fulani hivi mrefu kidogo yeah. kwenda kwa TZ Sweetheart Tanzania Sweetheart to yeah. be precise East Africa Sweetheart wema yes. sepetu yeah. akiwa anasherekea birthday yake ya 30 akiwa anatimiza miaka 30 yeah. na ukao umeandika kwa ujumbe fulani hivi kirefu kwa kusema um, niongee nini kwenye siku yako hii uelewe kile na maanisha baby unamwita baby viko mm. pakopa hapo afika sema nakupenda sana katika warembo wa Tanzania uh, hii nikiulizwa mwenye moyo safi na upendo all the time ni wewe baby ala akuweke unajua tuliko pitia mimi na wewe shida tulizopitia maumivu ila hakuna kitu kinadumu kila kitu kinapita now you are happy 
na umekuwa dada mwenye kujielewa mno ala kuweke my love mmepitia vitu gani na wema ambavyo umeshare hapa ambavyo unasema we na wewe mnavijua kuna story gani kati yako na wema hapa watu kwa um, mimi na wema tumepitia labda niseme ni dada ni rafiki yangu alafu pia ni msichana ambaye namuona ana mapenzi ana upendo. Yaani watu mimi naumiaga sana nikiona mtu anamsema ana labda wema kwa sababu I know her. Yaani nimeshaja yani nimeshaka yani, nime naye kwa muda. Kwa I know her. Nyumba moja? No so nyumba moja lakini kukaa naye kwa muda mrefu hata mm-hmm. kama nakaa kwangu anakaa kwake lakini we meet tunakutana mm-hmm. vitu kama hivyo. Mm-hmm. Kwa hiyo nishaka naye namuona ni mtu ambaye mwenye upendo mwenye yeah. moyo mzuri. And though shida tuzo pitia baadhi ambazo labda unaweza kaviongea public ni kwamba kuna kipindi ambacho tulikuwa tuko selo na kumbuka mm-hmm. tulikuwa tuko nani. Mm-hmm. That time nilikuwa niko na wema tuko nani. Mm-hmm. And all that time mimi nilikuwa nalia tu hata kula nilikuwa sili. Oh, lakini no. she the one ambaye alikuwa ananifuta mimi machozi. She the one ambaye alikuwa mimi nilikuwa siwezi hata kuongea na ndugu zangu nje lakini yeye ndio alikuwa anaongea nao. Lulu yuko kwenye situation hii hawezi kuongea na simu vitu kama hivyo. Mpaka natoka mpaka niko yani niko rayani lakini pia alikuwa na bado ana, anajaribu kuongea na mimi nichukulie kile kitu ni kawaida. Japo kwa naye alikuwa kwenye matatizo lakini alikuwa anaona kwamba yeye yuko kwenye matatizo lakini hali yangu nilokuwa nayo ni tofauti kidogo na ya, na, na ya kwake kwamba mimi nimeumia yani nimeumia labda kutokana labda na situation ambayo ilinikuta nayo cuz nimeenda kule kule nilikuwa ni mamangu anaumwa nimemwacha na hali mbaya sana then na mimi nikiona kwamba ni sipo katika hiyo na nili yeah. kwa ni kuwa naumia katika hali nyingi lakini alikuwa ananipa moyo tunashauriana tuna tunabembelezana tuna unakuta mimi nalia na nyamaza yeye analia anaanza kulia tena vitu kai hivyo kwa tulipitia kipindi kigumu sana that time ulikuwa ni kipindi kigumu sana kwetu na no, yeah. yeah labda kati ya, ya vitu ambavyo wanakuinspire Hamisa umezungumza hapo kwa swala zima la, la, la watoto na wewe ilikuwa ni Julai 31 Uliposti klipu ya video ya mtoto anaimba ule wimbo wa Ona. Lakini baadaye ilikuwa tena ni Agasti tisa kama sikosa ibabe ya, ya Barnaba. Mm. Ulimwishi Barnaba na kumwambia dadi subiri wajukuu wako njiani wanakuja. Mm. Na Barnaba akadondosha pale ile comment yake kwamba au wajukuu ni nini na na mavoko au mtu mwingine. Mm. So uh, Ludiva soon tutegemee kuna mtoto, kuna wishes zozote ambazo una wish kwa na mtoto. Na labda ile 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 comment ya Diamond kwamba anahitaji mpate mtoto labda inaweza kando inatimia. Um mimi ni mwanamke oh, yeah. na ni msichana I think uh, ni, pia nina nina ndoto natamani pia Mwenyezi Mungu akijali na mimi nije kuwa na mama nije kuwa mke ambaye nitaishi katika ndoa yangu katika maadili ambayo ya, pia nampendeza Mwenyezi Mungu na hata jamii kwa ujumla yeah. and uh, pia watoto natamani kuja kuwa na watoto wangu lakini other things ni vitu vyote hivyo kwa pamoja na na vihitaji for the right time na vihitaji kwa muda ambao ni sahihi kwamba mimi mwenyewe nimeamua hasa na hata ambaye naamua kuseto naye na kupata naye watoto tumeamua. Kwa hiyo hivyo vitu ni vipo tu na vitatokea wala watu wasijali. Mm-hmm. Yes. Ikitokea Ikito, Ikito kuzaa na mavoko utakuwa tayari? Jamani. Ah, leo mimi bwana Yeah why not? Si baba yani kitokea kivipi sasa yani ndio paka itokee sasa haijatokea. Mm. Ni baba. Kama mavoka jai kurusha nje jole haijatokea. Ah jamani. In case imetokea so utakuwa tayari. No comments jamani. <laughs> <laughs> Lakini utakuwa tayari. Watoto wangapi unatamani? Ah mimi natamani kuja kuwa na watoto watatu. Oh yeah kizazi yeah. sana. Mm-hmm. Septemba 16 ulikuwa maeneo fulani hivi ya Iringa nadhani pale. Yeah. Ilula ya. Yeah katika kuna nyanya na tenga tenga nyingi ni kwamba umeingia katika biashara ya nyanya au, au ni kitu gani Hapana nilipita tu nikana na toka zangu ilikuwa tunatokea wapi ah, ilikuwa tunatoka ilikuwa tunatoka Dodoma mmm ilikuwa tunapita pale kwa hiyo tulikuwa tunapita pale nikana nachukua vitu kwa ajili ya nyumbani kwa sababu mimi naishi na familia kwa hiyo nikasema mwenye nichukue chukue vitu hapa basi nzuri ambao Mario alikuepo akanipiga picha kwa hiyo nani niliona imetoka vizuri nikai posti Yeah, lakini so kwamba ni ni ni, ni, na, ni na biashara ya nyanya no, no. Sawa. So Lulu Diva fanya kama una bless ngoma kama una chochote unataka kushare kwa fans. Ah, kiukweli kabisa kwanza nashukuru sana na mshukuru Liliomi pamoja na timu nzima ya The Playlist wote kwa kunikaribisha leo kuweza kuitambulisha ngoma yangu ya Alewa ambayo nimemshirikisha S2 Kids. Uh, na ukaribisha wewe uendelee kunisupport na usiache kunisikiliza na uendelee kusubscribe YouTube channel yangu 
yeah enjoy the good music kizazi sana yeah. by the way karibu sana asante lolo diva ndio mara yake ya kwanza kabla ya kwenda kwenye media yoyote alipotoa ngoma na barnaba interview yake ya kwanza kwenye radio ilikuwa ni kwenye the playlist yes so this imekuwa ni nyumbani ya yeah? yeah. kizazi sana boys and girls what hapa ni home kabisa and yeah. um, happy na shukuru kwa sababu yani kila siku ambayo nikija hapa kuna kwa kuna mabadiliko and uh, uh, i think hata wewe mwenyewe pia unakuwa na furaha na una feel proud kwa sababu mara kwa kwanza alikuwa umemarangu kwa kwanza umenileta umenitambulisha vitu kama hivyo and then unapoona kwamba msanii anazidi ku grow up unapata hata ile amani kwamba okay uwezi kuona okay, msanii kwamba ulimuona mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu kumuoni tena inakuvunja hata wewe moyo lakini most definitely yes na mshukuru Mwenyezi Mungu na mashabiki zangu ambao wanani support cause each and every day wanawafanya watu ambao walianza kuni support since from the begin wanajifeel proud kwa hiyo na mimi ponye na najifeel proud kwa wao wanavyo ni support asante sana napenda yeah guys we are signing out mini the mvp half men of amazing il omi shout out to army guard dj slash on 1 and 2s Temi Daya kwenye kamera Alan Donald the producer Nick Mills and everybody the playlist